സ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിന്റെ പേപ്പറിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് റിവേസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ പേപ്പറാണ് സൈക്കോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അധ്യാപകരാകാനായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ഇതുപോലുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതാണ് അപ്പൊ സൈക്കോളജി സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി സൈക്കോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും നമ്മളുടെ മുൻപിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്ട്രെങ്തും അവരുടെ ലിമിറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നീഡും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സൈക്കോളജി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം സെറ്റിന് കൂടെയുള്ള ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ സൈക്കോളജി എന്ന സബ്ജക്റ്റിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിൽ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു അനു ഷോസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സ്കെച്ച് ഷീ ഈസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഇൻ വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇന്റലിജൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹവാർഡ് ഗാർണറുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള തിയറിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സെറ്റിന്റെ പൊതുവെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ജനറൽ പേപ്പറിലെ കൂടുതലും ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഹവാർഡ് ഗാർണറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി അല്ല അതായത് നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസിനെ മാത്രമായിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഹവാർഡ് ഗാർണറാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് അതായത് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷോ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതായത് സ്പേസിനെയും ഡെപ്തിനെയൊക്കെ പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സ്കില്ലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഹവാർഡ് ഗാർണറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് തന്നെയാണ് വിഷോ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഈ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല വിഷോ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളത് ഡ്രൈവർ ആർക്കിടെക്ട് സർജൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു പല ആളുകൾക്കും ഈ പറയുന്ന വിഷോ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹവാർഡ് ഗാർണറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പം ഇന്റലിജൻസ് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കുക അതായത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെക്കുക സെറ്റ് എക്സാമിന് കൂടുതലും ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും ഈ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് ബൈ മാർട്ടിൻ സെലിക്മാൻ മാർട്ടിൻ സെലിക്മാൻ ജെറോം ബ്രൂണർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എറിക് ബെൻ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ടിനാണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻസർ മാർട്ടിൻ സെലിക്മാൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രയാർക്കിക് തിയറി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ട്രയാർക്കിക് തിയറി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് റോബർട്ട് സ്റ്റാൻബർഗ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചാൾസ് പിയർമാൻ ആണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആണ് ഇ എൽ തോണ്ടയ്ക്ക് അതുപോലെ ഹവാർഡ് ഗാർണർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് തിയറി ആണ് ഹവാർഡ് ഗാർണർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് റോ വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ
ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു പ്ലാൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഹലോ ഹലോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഹലോ ഓഡിബിൾ ആണ് സർ പ്രോബ്ലം എന്താ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സർ കുഴപ്പമില്ല മേ ബി ടെക്നിക്കൽ इशू ആയിരിക്കാം അവരുടെ എൻഡിലെ സർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡിസ്കവർ അതായത് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം അതിനകത്ത് എടുക്കില്ല ഒരു പാസീവ് ലേണിംഗ് അല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ടീച്ചർ ഡോമിനേറ്റഡ് ക്ലാസ് റൂം ഇവിടെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡിസ്കവർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ചൈൽഡ് ഫ്രീക്വന്റ് മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഹി ഈസ് ഷോവിംഗ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിസ് കാൽക്കുലിയ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ പഴയ ടൈപ്പ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഡിസ്പ്രാക്സിയ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഡിസ് കാൽക്കുലിയ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ആണ് റീഡിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് ഡിസ് കാൽക്കുലി ആണ് next the psychological forgetting is also known as repression repression ivada parayna first withdrawal inhibition repression and suppression uh, defense mechanism ana sigmund freud develop cheyittulladana ee parayna psychoanalytic theory develop cheyid theory ullladana ee parayna repression ennu parayunnathu painful aayittulla allengil namukku orkan ishtapadatha nammalde ormagalu unconscious mind like pogum ennulladana റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ആക്സിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മളോട് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതിനെ നമുക്ക് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്റെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ചില നല്ല റിലേഷനിൽ പോവായിരുന്നു ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ മറന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവുക അതൊക്കെ സിമ്പിൾ റിപ്രഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിനെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും സപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ഓർക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് സപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പൊതുവെ സെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ടീച്ചർ പെർഫോമൻസ് ഈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ മറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ okay which one of the following tools can appropriately assess the degree of performance of respondent ibide the onnamathu the checklist aanu randamathu the interview rating scale observation idile namak ariyam rating scale aanu oru 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 karyam allengil oru respondent inde oru behavior ne adu etra degree undennu namak assess cheyan pattunathu rating scale aanu namak rating scale ariyam 1 2 3 4 5 ennu nammala കൺസ്ട്രക്ടിന്റെ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ആൻസർ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ് ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടിന്റെ ഡിഗ്രി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് കൂടെ റിച്ചാർഡ്സൺ ടെക്നിക് യൂസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ടൂൾ റിലേബിലിറ്റി ആണ് റിലേബിലിറ്റി റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്കോറിനാണ് നമ്മൾ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഏത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് വർത്തനസ് ആണ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ട് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേബിലിറ്റി ആണ് റിലേബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന
a child 5 years with a mental age 7.2 belongs to iq ana ee iq measure cheyana ee type ulla questions repeat cheyinadana iq inde equation ennu parayunathu mental age divided by chronological age into 100 ana mental age ennu parayunathu avare mental development ana chronological age ennu parayunathu avare actual age ana pettanu orkanayittu parayam mental age um chronological age um adhaithu nammalde biological aayittulla age um nammalde manasiga valarchiyum equal aanengil namukku average intelligence aayirikkum adhe samayam nammalde chronological age nekkalum കുറവാണ് നമ്മളുടെ മാനസിക വളർച്ചയെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിനേക്കാളും നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മാനസിക വളർച്ച നമ്മളുടെ വയസ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ഇന്റലിജൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് അതായത് ചൈൽഡിന്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് മെന്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മെന്റൽ ഏജ് എങ്കിൽ അത് സുപ്പീരിയർ ഇന്റലിജൻസ് ആവും നിങ്ങൾ ഈ എം എ മെന്റലൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോണ്ടക്ട് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓരോന്നും എന്താന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വരുവാണ് രണ്ടിനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണുള്ളത് അതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ എടുക്കാനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് രണ്ടിനും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഏത് കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം രണ്ടും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഒറ്റ ഗോളാണുള്ളത് ആ ഗോളിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയി പുതിയൊരു ജോലിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജോലി അല്ലാതെ നിൽക്കാനും അയാൾക്ക് പറ്റില്ല ഇവിടെ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവ ഈ ഈ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാരണം രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പം അവർ കാണിക്കുന്ന ബിഹേവിയർ ആണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളൊരു ഏർലിയർ ഏർലിയർ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഏർലിയർ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലെ പോലെ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് പക്വതയുള്ള ഒരാൾ പക്വതയില്ലാതെ കുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറുന്നതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എബിലിറ്റീസ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് എനേബിൾ ഹ്യൂമൻസ് ടു ഡീൽ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ആൻഡ് ചലഞ്ച് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആർ ലൈഫ് സ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലൈഫ് സ്കിൽ ഹു എമെങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്ലൈൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് തെറാപ്പി കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് കാൾ റോജേഴ്സ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ ഡൈനാമിക് തെറാപ്പി അപ്രോച്ച് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ ഡൈനാമിക് കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് ക്ലൈൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അബ്രഹാം മാസ്ലോ ആണ് അബ്രഹാം മാസ്ലോയും ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് ക്ലൈൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് എന്നുള്ള അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് കാൾ റോജേഴ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയാൽ മതി സി എ ആർ സി എൽ ക്ലൈൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് ഓക്കെ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രിവൻ ബൈ ഇന്റേണൽ റിവാർഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ
നെക്സ്റ്റ് ദ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഗിൽഫോർഡ് ആണ് ഗാർണറിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഗിൽഫോർഡ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഡിഫറെന്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്പിയർമാൻ ആണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആണ് സ്പിയർമാന്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തെസ്റ്റോൺ ആണ് സെവൻ പ്രൈമറി മെന്റൽ എബിലിറ്റീസ് ആണ് എൽ എൽ തെസ്റ്റോന്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പ്രൈമറി മെന്റൽ എബിലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ബൈ ഡേവിഡ് ഓസിബർ അത് ജനറൽ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാവും Next, the stable characteristics that causes a person to depict response to any situation in one way to another is personality trait. Uh, personality trait is stable and we have to behavioral pattern. Next, the behavioral കമ്പിളി പോലെ ജാക്കറ്റ് പോലെ ക്യാപ്പ് പോലെ വരുന്ന ഡ്രസ്സ് എവിടെ താപ്പടിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അയാൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഒരു സൈക്കോ ഡൈനാമിക് തിയറിയുടെ തന്നെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൊതുവെ കുട്ടികളിലാണ് ഈ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇമീഡിയറ്റ് നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഒരു അഡോളസൻസ് ഒക്കെ എത്തി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും അത് സൊസൈറ്റിയുടെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് നേടിയെടുക്കുകയുള്ളൂ അതിനാണ് റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഇഗോ എന്ന് പറയുന്നത് മൊറാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതായത് ഒരു മനസാക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് ഏതാണോ റോങ് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സൂപ്പർ ഇഗോ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിനാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തേത് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നും സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറി ആണെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് കാൾ യൂങ്ങിന്റെ തിയറി ആണ് കാൾ യൂങ്ങിന്റെ തിയറി ആണ് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൾ യൂങ് ആണ് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്നുള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതായത് ഇതൊരു വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതല്ല കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്പീഷ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരേപോലെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചില ഇമേജസ് ചില ആർക്കി ടൈപ്സ് പ്രിമോഡിയലായിട്ടുള്ള ചില ഇമേജസ് ചില മിത്ത് ചില സ്റ്റോറീസ് ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കൾച്ചറിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മുതിർന്ന പ്രായമുള്ള ഏജ് ഉള്ള ഒരാളെ ആണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാ കൾച്ചറിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹീറോ മദറ് ഈവിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യരുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസിലൂടെ ആണെന്നാണ് ആൾയൂന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് ബിക്കമിങ് എ ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് പേഴ്സൺ ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബൈ കാൾ റോജേഴ്സ് നമ്മൾ 
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്ടീവ് പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് പേഴ്സൺ അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് ബ്ലൈൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പി എല്ലാം ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതൊരു മാക്സിമം എക്സെന്റിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളെയാണ് ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാൾ റോജേഴ്സ് അബ്രഹാം മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്ടീവ് ആണ് എ ട്രൈഡ് ദാറ്റ് എക്സേർട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ബീക്ക് എഫക്ട് ഓൺ ബിഹേവിയർ ആൽഫോട്ടിന്റെ ട്രേറ്റ് തിയറിയാണ് ഇത് പ്രൈമറി ട്രേറ്റ് സെക്കൻഡറി ട്രേറ്റ് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് എക്സ്ട്രൻസിക് ട്രേറ്റ് ഇത് ട്രേറ്റ് ആൽപോട്ടിന്റെ ട്രേറ്റ് തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റും സെക്കൻഡറി ട്രേറ്റും ആണ് പ്രൈമറി ട്രേറ്റും എക്സ്ട്രൻസിക് ട്രേറ്റും ഈ തിയറിയിൽ വരുന്നതല്ല കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഏറ്റവും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ട്രേറ്റ് ആണ് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് എല്ലാ ആളുകളിലും ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമേജ് വരും മദർ തെരേസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് ബിഹേവിയർ എന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരും ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇതിനാണ് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആളുകളിലും കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ട്രേറ്റ് ആണ് അത് നമ്മളുടെ ചില ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ റെസ്യൂമിലൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കും നമ്മൾ മുടുക്കനാണ് നല്ലവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചില പ്രിഫറൻസ് ആണ് അതായത് അത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്പെസിഫിക് ആണ് അതായത് എനിക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഫുഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ട്രേറ്റ് അത് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ് പോലെയോ സെൻട്രൽ ട്രേറ്റ് പോലെയോ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡറി ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചില പ്രിഫറൻസ് ആണ് ചില ഫുഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രേറ്റ് തിയറി ആണ് ന്യൂമോണിക് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് യൂസ് ടു എൻഹാൻസ് മെമ്മറി മെമ്മറി ടെക്നിക്കിനാണ് ന്യൂമോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമോണിക് ഉള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആണ് അതായത് മെമ്മറി എൻഹാൻസിംഗ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള മീനിങ് ആണ് ന്യൂമോണിക്സിനുള്ളത് ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഡെൽഡ് യു ടു ലോ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഈസ് ലാഗിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് സ്ലോ ലേണർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബിലോ സെവന്റി എഴുപതിന് താഴെ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഐ ക്യു ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് എഴുപതിന് താഴെ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ആ കുട്ടികളെ നമുക്ക് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ചില കുട്ടികളുണ്ട് അവര് എഴുപതിൽ താഴെ ആവില്ല പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലും ആവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ ഡൾ നോർമൽ എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ സ്ലോ ലേണർ ആവാം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കുറവായിരിക്കും മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഐ ക്യു എഴുപതിന് ഇന്റലിജൻസ് കോഷിന്റെ എഴുപതിന് താഴെയുള്ളവരാണ് ഗിഫ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവരാണ് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പതിനൊക്കെ മുകളിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവരെയാണ് ഗിഫ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ അച്ചീവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അവർക്ക് അവർക്കുള്ള എബിലിറ്റിയുടെ അത്രയും അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല അവരെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ അച്ചീവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കില്ല ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ സ്ലോ ലേണർ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ ഏജ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലെവൽ ഓഫ് മെന്റൽ മെച്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പാർട്ടാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് അതുപോലെ ഈ മെന്റൽ ഏജ് ഇന്റലിജൻസ് കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം ലെവൽ ഓഫ് മെന്റ
ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയായിരിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മ എന്റെ ടോയ്സ് എന്റെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ പെർസ്പെക്ടീവില് പെർസ്പെക്ടീവില് കുട്ടികൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ജീൻ പിയാഷയുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ആണ് തിയറിയിലെ ടേംസ് ആണ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈഗോ സെൻട്രിസം എന്ന് അതായത് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് കുട്ടി പറയും അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ആ കുട്ടി വേൾഡിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഈഗോ സെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ല ഒരു സ്റ്റിമുലേ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അവരത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കുട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വളരുമ്പോഴാണ് കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് അതായത് ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും ലോജിക്കായിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് കഴിയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി കുട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു അതായത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് പറ്റും അതായത് അഡോളസൻസ് ഒക്കെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയുന്നത് ലവ് ഓണസ്റ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് അല്ല അതൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഏജ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക ഈഗോ സെൻട്രിസം ഫസ്റ്റ് വരുന്നു പിന്നെ ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസ് വരുന്നു കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് വരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഏജ് ആയി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ്കിങ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഫോർ ത്രീ ടു വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മീനിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിലാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ഡയഗ്നോസിസ് ഈസ് ഫൈൻഡിങ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫൈൻഡിങ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഡയഗ്നോസിസിൽ കോസസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഫൈൻഡിങ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ല പ്ലാനിങ് റെമഡിയൽ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ല യൂസിങ് റെമഡിയൽ ഓക്കെ which of the following statement is correct a reliable test is always valid reliability is not required for a standardized te- test a valid test is always reliable validity is not an essential criteria of standardized test option a valid test is always reliable aanu adinu mumbu validity reliability endanu pettanu parayam വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് വർക്കിനെസ് ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് എ ടെസ്റ്റ് ദക്ഷിൻ ഉപയോഗിച്ച ടെസ്റ്റ് മെഷർ മെഷർ വാട്ട് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു മെഷർ ആണ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് തന്നെ ആണോ ഡിപ്രഷന്റെ ടെസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രഷൻ തന്നെ ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്കോറിനാണ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്കോറിനാണ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് ചെയ്തു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താലും സെയിം സ്കോർ തന്നെ കിട്ടണം ഒരു ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇന്റലിജൻസ് എബവ് ആവറേജ് ആണ് അടുത്ത മാസം ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം സ്കോർ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ വാലിഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിലേബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഉദ്ദേശിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും റിലേബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കുവേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആയത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും സെയിം സ്കോർ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അത് വാലിഡ് ആവണമെന്നില്ല അതായത് ആ ടെസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്നില്ല പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടും മിസ് തെറ്റാണ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് റിലേബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാലിഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിലേബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു പിയാഷ തിയറിയ ചൈൽഡ് who cannot develop the ability to reversible uh, thinking belongs to the stage of pre operational stage uh, gen p asha the theory ana sensory motor stage nu parayunathu uh, sense organs um motor movement upayogichittana world ne kutti understand cheyyanathu ipo or
ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെ ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ഏജിൽ കുട്ടി അഡോളസൻസിലായിരിക്കും ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ അഡോളസൻസിലുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ട്രയലാൻഡറർ നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അഡോളസൻസിലുള്ള കുട്ടിക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെയാണ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ഇമാജി ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും പ്രീ ഓപ്പറേഷനിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫൈൻസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ലേൺ എ ന്യൂ ടേം ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ്ലി ലേൺ ടു വൺ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രോവാക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ പ്രോവാക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ സെറ്റ് എക്സാമിന് ഇപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോവാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് റിട്രോവാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഒക്കെ ഓർക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു എളുപ്പ വഴി പറയാം പ്രോവാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ റീകോൾ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് പ്രോവാക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് പ്രോവാക്റ്റീവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പി ആണ് പ്രീവിയസ് ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് എന്ന് അവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയെ പ്രോവാക്റ്റീവ് പി പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല റിട്രോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു റിട്രോ ആക്റ്റീവ് റിട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് റിവേഴ്സ് ആണ് പ്രോവാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് ആണ് പഴയ ലേണിംഗ് ആണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഫോൺ കിട്ടി ഐഫോൺ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും ഐഫോണിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് പഴയ കാര്യം പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യത്തെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോവാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോവാക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ ഈ പ്രോവാക്റ്റീവും റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക പ്രോവാക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു പുതിയ കാര്യത്തെ പുതിയ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യത്തെ The graph that shows that forgetting of learners is plotted, plotted using the variables performance versus time and the amount forgotten versus time. The graph is the same as the graph. The graph is the same as the graph. Dash theory is related to the process of forgetting. Need reduction theory, interference theory, reinforcement theory, information processing theory. We have to say that forgetting is the same as the interference. Need reduction is the same as the forgetting. It is the same as the motivation. റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഫോർഗറ്റിംഗ് സംഭവിക്കില്ല ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് തിയറി അത് മെമ്മറി മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർഗറ്റിംഗിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർഫിയറൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എ തിയറി വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ അബ്രഹാം മാസ്ലോ എറിക് എറിക്സൻ്റെ അല്ല എറിക്സൺ ഒരു നിയോ ഫ്രോയിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോയിഡിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു തിയറിസ്റ്റ് ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അബ്രഹാം മാസ്ലോ ആണ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് തിയറി ആണ് അബ്രഹാം മാസ്ലോ ആൽബർട്ട് ബാന്ദുര ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആണ് ആൽബർട്ട് ബാന്ദുരയുടെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ റോജേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലയൻറ്റ് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് കാൾ റോജേഴ്സും പക്ഷേ ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് പേഴ്സൺ അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്
കുട്ടികൾ അവരുടെ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തിങ്കിങ് അവർ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് സോഷ്യലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ആൻഡ് നോളജ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ത്രൂ ഇന്ററാക്ഷൻ നോളജ് അവരുടെ ബിലീഫ് തോട്ട്സ് അതൊക്കെ സൊസൈറ്റീവായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അവരത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം which psychologist coined the term uh, storm and stress in adolescence stanley hall ana stanley hall idile storm and stress nalladu ningal northu vachanam storm nu parayunnathu decreased level of self control ana stress nu parayunnathu increased level of sensitivity ana nu note cheyidu vachana storm and stress ana stanley hall ana for adolescence ne kurichu parayunnathu storm nu parayunnathu decreased level of self control ana adolescence la avarku self control koravana അതുപോലെ അഡോളസൻസ് ഉള്ള കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലെവല് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനെയാണ് സ്ലോമൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറേറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അറിയാം നമ്മൾ ഓരോ ഇതിനും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റിവാർഡ് കൊടുത്താണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് the learning education psychology is essential for a teacher because teacher can plan appropriate learning strategies suitable to the learner nammal nerathe paranjadana psychology allengil education psychology ariyavengile kutigalde need manasilaki adu anusarichittu learning direct cheyanayittu kariyu a child bitten by a white dog is not afraid of black dog this is an example of stimulus discrimination onnamathu the stimulus generalization aanu rendamathu the stimulus substitution aanu stimulus generalization nu parayunnathu oru organism similar aayittulla stimulus nodu ore pole pradhigarikkunu adhaayathu kutti ipo oru white dog kadichu kutti ella dog nodum pedi kaanikkunnengil adhu stimulus generalization aanu ivide dog aanu stimulus appo similar aayittu ore pole irikkunna ella athrodu ore pole thanne perumaarnadaanu stimulus generalization ennu parayunnathu okay next is stimulus substitution aanu നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കുട്ടി വൈറ്റ് ഡോഗിനെ വൈറ്റ് ഡോഗ് ഈസ് നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഡോഗ് അതായത് വൈറ്റ് ഡോഗിനോട് മാത്രമാണ് അതിന് ഫിയർ ഉള്ളത് മറ്റു ഡോഗിനോട് അതിന് ഫിയർ ഇല്ല ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസിനെ കുട്ടി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം സ്പോണ്ടൈനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ലേൺഡ് റെസ്പോൺസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷന് ശേഷം അതായത് ലേൺഡ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ മറന്നു പോയതിന് ശേഷവും പെട്ടെന്ന് അത് റിക്കവർ ചെയ്തതിനാണ് സ്പോണ്ടൈനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോണ്ടൈനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്ലൈസ് ഹിസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഇൻ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഫിസിക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എഡ്വേർഡ് തോണ്ടേക്ക് ആണ് എഡ്വേർഡ് തോണ്ടേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂസ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് റെഡ്യൂസിംഗ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഫേസിംഗ് പ്രോബ്ലം അണ്ടർ അച്ചീവ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡന്റിന് അതിന്റെ എബിലിറ്റിയുടെ അത്രയും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഡിസോർഡർ അല്ല ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ലേണിംഗ് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്സോ അല്ല അണ്ടർ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അതിന്റെ എബിലിറ്റി ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ബെറ്റർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹൈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ്കിങ് ഗുഡ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ബെറ്റർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസ് അവരുടെ നോൺ വെർബൽ ബിഹേവിയറിലൂടെ പോലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിംഗ്സും ഇമോഷൻസും അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിനാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ആണ് a child who possesses the need for knowledge and understanding of new things is having cognitive need and the simple question is cognitive need ee question nerathe nammal discuss cheyidana evaluation by student swok analysis can enhance the skill for analyzing a situation among students s nu parayunnathu the strength aanu ningalku ariyavunna question irike okay preetha obvious her parents and the teachers due to fear of
പേരൻസിന്റെ പണിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഏതാണ് റോങ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ഏജ് ഒക്കെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ റൂൾസ് അനുസരിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റൂൾസ് അവിടെ അനുസരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുട്ടികൾ പണിഷ്മെന്റിനെ പേടിച്ചിട്ട് അവർ റൈറ്റ് ഏതാണോ റോങ് ഏതാണെന്നുള്ള അവരുടെ ബോധ്യത്തിലല്ല അവർ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിക്കുന്നത് പകരം പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ജനറൽ പ്രശ്നമാണ് ഇതൊരു ജനറൽ പ്രശ്നമാണ് എ പേഴ്സൺ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദയർ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽബീങ് ഈസ് നോൺ ആസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പേഴ്സൺസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണെന്ന് സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല സൊസൈറ്റീവായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി അല്ല മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ വെൽബീങ്ങിനാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് തിയറീസ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റഡ് ബൈ വൈകോട്സ്കി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഒക്വേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ജീൻ പിയാഷയും ബൈഗോഡ്സ്കി ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിന്റെ ആൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സോ മറ്റേത് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സോ ആണ് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സും ജീൻ പിയാഷയുടെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സും ബൈഗോഡ്സ്കിയുടെ തിയറി ആണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്റ്റുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് കുട്ടിയിലെ നോളജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളതല്ല ജനറ്റിക്കലി പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് അല്ല റിസൾട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ മെച്ചുറേഷൻ അല്ല വാട്ട് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് ബൈ വിച്ച് ദ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ക്യാൻ ബി അസസ്ഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഒരു പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ല പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് അല്ല ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രോആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ടെൻഡൻസി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പ്രോആക്റ്റീവ് റിട്രോആക്റ്റീവ് ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് റീസണിംഗ് റീകോളിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അല്ല അണ്ടർ അച്ചീവർ അല്ല മെന്റലി ചലഞ്ചഡ് അല്ല ഐ ക്യൂ കുറവല്ല അവർക്ക് ഡെലിക്വൻ്റ് അല്ല വയലൻ ഡീവിൻ ബിഹേവിയർ അല്ല ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ആണ് ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ക്ലൈൻ സെൻറ്റേഡ് തെറാപ്പി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കാൾ റോജേഴ്സ് കാൾ റോജേഴ്സ് adolescents who face identity crisis and poor self esteem is often by early experience identity crisis nu parayunnathu eric erickson de oru theory aanu munbulla life il adhaayidhu munbulla developmental stages il nammal aa crisis allengil aa conflicts gal solve cheythu kanjale maatram aanu namukku identity nalla oru identity adolescents il undavunnathu early experience identity crisis nu poor self esteem nu kaaranamaga okay സ്റ്റോക്കോം സിൻഡ്രോം മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് കോസസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സ്റ്റോക്കോം സിൻഡ്രോം എന്നുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് ആൻഡ് ഐഡിയ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സോഷ്യോമെട്രി ആണ് ചിൽഡ്രൻ ആ പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബാക്കി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അല്ല സോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ആരാണോ പോപ്പുലർ എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോഷ്യോമെട്രി വാലിഡിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാലിഡിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് സ്കോറിംഗ് റിലേബിലിറ്റി ആണ് മെഷർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ടു മെഷർ ആ ടെസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണോ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അല്ല അതുപോലെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അല്ല വാലിഡിറ്റി ട്രസ്റ്റ് വർത്തന സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് മെ
അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ ആണ് ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ അച്ഛനോട് തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷന് ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഇടിപ്പസ് കോംപ്ലക്സും ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സും പാലിക് സ്റ്റേജിലാണ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് റോബർട്ട് സ്റ്റാൻബർ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രയാർത്തി തിയറി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് Assess higher meanings, value, purpose, goals, attitude and unconscious aspect of self. It is relationship being with spiritual intelligence. Easy question. Baki, emotional, naturalistic, kinesthetic, or kinesthetic, body movement, or related to that. If it is higher meaning, value, purpose, goal, and that part is spiritual. Spiritual meaning. Can I change it? Yes, sir. നിങ്ങക്ക് പറയുന്നത് കേക്കാവോ ബാക്കി പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് ഓ ഫോമിംഗ് സ്റ്റോമിംഗ് നോമിംഗ് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് അഡ്ജേണിംഗ് ഇതൊരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമേഷന്റെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ തമ്മിൽ കാണുന്നു അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയും സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡർ ആരാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹയറാർക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കോൺഫ്ലിക്ട് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവാം ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയും ഇതിനു ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പിന് ലീഡർ ഉണ്ടാവുന്നു ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോംസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗോൾ ആണ് പെർഫോമിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തത് അതിന്റെ ആക്ഷനിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പോകുന്നു പെർഫോമിംഗ് ലാസ്റ്റത് അഡ്ജേണിംഗ് ആണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഈ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാറില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെമിനാർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തു ആ സെമിനാർ കഴിയുന്നതോടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെ നഷ്ടമാകുന്നു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ അവിടെ വെച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അഡ്ജേണിംഗ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ അഡ്ജേണിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല പെർഫോമിംഗ് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് നോമിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് നോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പെർഫോമിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അഡ്ജേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗോള് നേടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഇല്ലാതാവുന്നു കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് മോഡൽ ജെറോം ബ്രൂണർ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ അതോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഹലോ പറയുന്ന കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഹലോ 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 കേൾക്കാം സാർ കേൾക്കാം ഇത് ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ അതോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല 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 ഓക്കെ 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 ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവേ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐറ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ഐറ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഐറ്റം അനാലിസിസ് പൊതുവെ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എടുത്തിട്ട് ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഐറ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ക്വസ്റ്റ്യനേറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റം ഐറ്റം അനാലിസിസ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷനിലെ ഫാമിലി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് ക്വസ്റ്റ് ആണ് വെൻ ടു എലമെൻ്ററി ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ഹാവ് ബീൻ ആക്റ്റീവ് ടുഗദർ ഓർ ഇൻ ഇമീഡിയറ്റ് സക്സഷൻ വൺ ഓഫ് ദം ഓൺ റീ ഒക്യൂറിംഗ് tends to propagate its excitement into other associative learning and ningal adu orkandathu two elementary brain process have been active together adana associative learning nu parayunnathu habitual learning nu parayunnathu oru habit nammal learn cheynadana observational
one's ability to analyze information uh, information and experience in an objective manner belongs to the skill critical thinking ana or information ne objective manner le nammal assess cheynathu critical thinking ana creative thinking ana parayunathu novel aayittu or problem solve cheynathana creative thinking critical thinking ana parayunathana answer problem solving alla coping ana parayunathu stress okke nammal overcome cheyanayittu allengile manage cheyanayittu upayogikkunna technique ana coping ana parayunathu socio cultural theory of cognitive development was proposed by lev vygotsky nammal nerathe parayirunnu socio cultural theory which of the following intelligence was not included in rainbows of intelligence baaki nammal the musical la visual spatial la bodily kinesthetic la howard garner inde multiple intelligence aanu adile rainbows of intelligence la include cheyyathathu existential intelligence aanu idu nammal nerathe discuss cheyidana level of mental maturity a memory system permanently store storing managing and retrieving information for further use long term memory ana long term memory sensory memory nu parayana nammal oru kaariyam kandu kanyal appo thana sensory memory nna information pogu short term memory da capacity 30 seconds aanu 30 seconds long term memory ilana nammal da personal experience okke nammal store cheyittullathu long term memory ilana excessive memory nu parayanathu ee pana semantic memory nu namakku observe cheyyan kaariyana alle recall cheyan conscious मरुला प्रोसिजर absorbing new concept and experience into existing cognitive structure assimilation aanu assimilation accommodation nu parayunathu nilavilulla pudhiya kaaryam oru kutti pudhiya oru concept kaanuvaanu appo adu nilavilulla concept aayittu cheyrunnad allengile nammala cognitive cognition allengil nammade aa oru concept muluva nammala change cheyanda aayittu varum adinu nammal accommodation nu parayum nilavilulla concept like pudhiya kaari add cheyyanadine nammal assimilation nu parayum assimilation nu parayum इं नाम डोगे का डोगुम फ्रेंड्लिये पेमा असिमुलेन अब वीटल डोगे मत डोग चल डोग अटाद असिमुलेन इन डिफरेंट आईटर जीविये नाकोमडेशन नर्ड्स अलग बेर्डसे असिमुलेनसप्टेट और बेर्ड्स अड़ कैटगरी पक्षे बाहर और बेर्डे का नीवल बेर्डिटरी अंतिप्टी अकोमडेशन वोग्निटीव सक्चर् मुझे मोडिफे अकोमडेशन पर नीवल एक्सीस्टिंग स्कीमस आड् असिमुलेन पर सैको अनलटिकोईड फ्रोईड सैको अनलटिक सैको सेक्ल सैको डनामिक अमीम फ्रोईडि तीयरी सैको अनलटिक सैको सेक्ल सैको डनामिक फ्रोईडि डिफें मेकानिसम आर् मोटिवेट बै अणकोष्योट्स डिफें मेकानिसम आर् मोटिवेट बै अणकोष्योट्स ओके ना डेल रिप्रशन पर डिफें मेकानिसमें डेल पर पेट नमक टेरमें इलनस नमक कहना जीविक हॉस्पिटल पाको अलग नाम स्कानू अगर प्रॉब्लम पर डेलू अब डेल इन डिफें मेकानिसम कूड़ा अणकोष्योट्ल एनवेमेंट इन लेर्णिंग प्रोसेस ले वैगोड्डे पर क्लैंसपी रोज सैको सोश्यल तीयरी नरते फ्रोईडि तीयरी सैको सेक्ल तीयरी पर अः 
എന്താ പറയുക മാറിപ്പോകരുത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എറിക്സന്റെ തിയറിയാണ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ പ്രൊവിഡന്റ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ എറിക്സന്റെ തിയറി സ്റ്റേജ് തിയറി ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എറിക്സന്റെ തിയറി അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ അയാളുടെ ഏജ് ആണെന്ന് വരെ ഓൾഡ് ഏജ് വരെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ആക്കിയിട്ടാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേജ് തിയറി ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് അബ്രഹാം മാസ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് എ പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ ഈസിലി ഇന്ററാക്ട് ഇൻ സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇത് ഹവാർഡ് ഗാർണറുടെ തിയറിയാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള അവയർനെസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പേസ് ഡെപ്ത് ഒക്കെ പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ഈ ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് സുവോളജിസ്റ്റ് അവർക്കൊക്കെ ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഒരാളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്യണോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് കേൾക്കാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഹലോ പറയുന്ന കേക്കാവോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു പി ആർ തിയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു റിവേഴ്സബിൾ തിങ്കിങ് എമർജൻസി സെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് റിവേഴ്സബിൾ തോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലേ കൊണ്ട് നമ്മൾ പല ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ ക്ലേ തിരിച്ച് ആ റിവേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവില്ല കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ റിവേഴ്സബിൾ തോട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന്റെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും വീണ്ടും അത് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീതി കൂടിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ഇത് ജ്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് സെയിം ആണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് തോട്ട് ആണ് സെൻസറി മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെൻസിൽ ഉള്ളതാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസും മോട്ടോർ മൂവ്മെന്റ്സും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിൽ പോകുന്നത് പ്രീ ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെന്റൽ ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി പ്ലേ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികൾ ടീച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന്റെ പോലെ കുട്ടികൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക കുക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വീടുണ്ടാക്കുക അതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ജീൻ പി ആഷയുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറിയാണ് റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കൾച്ചർ ലേ വൈഗോഡ്സ്കാണ് ലോ റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കൾച്ചർ കൾച്ചർ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൾച്ചർ എല്ലാം വൈഗോഡ്സ്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൾച്ചർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ തിയറിയാണ് ജിൻ പി ആഷ കോഗ്നീഷൻ ആണ് ജെറോം ബ്രൂണർ അല്ല ഇ എൽ തോണ്ടേക്ക് ലേണിംഗ് ആണ് ലേണിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലോഷർ സിമട്രി അത് മൂന്നും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലോഷർ സിമട്രി യൂണിഫോമിറ്റി ആ ഗസ്റ്റ് ഇത് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലോഷർ സിമട്രി യൂണിഫോമിറ്റി അതിൽ പെടുന്നതല്ല ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും സിമട്രിക്കലായിട്ടുള
സപ്പോർട്ട്സ് പണിഷ്മെന്റ് അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്ട് റൂൾസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതിയേ അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്ട് റൂൾസ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി മൂന്നും അല്ല ബാക്കി മൂന്നും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മോഡൽ ബിഹേവിയർ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ പ്രൊമോട്ട് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അല്ല പണിഷ്മെന്റ് ആണ് കൺട്രോളിന് അവർ പണിഷ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രിക്ട് റൂൾസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ചൂസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ബാക്കി മൂന്നും എന്നാ പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്റൻസ് ഇമോഷൻസ് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ട്രെസ് അത് തെറ്റാണ് നോട്ട് ട്രൂ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് പണിഷ്മെന്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ സപ്രസിംഗ് ബിഹേവിയർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമീഡിയറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇന്റൻസ് പണിഷ്മെന്റ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ആ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിച്ചാൽ ഉടനെ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഇമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് എപ്പോ ആ ബിഹേവിയർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആകാം ഇന്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിലൈഡ് ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല പണിഷ്മെന്റ് അതായത് ആ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ അൺഡിസറബിൾ ബിഹേവിയറിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമീഡിയറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇന്റൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് എഫക്റ്റിംഗ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേൺ ചെയ്ത റെസ്പോൺസ് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നതിനാണ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ഇന്റർവൽ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇന്റർവലിന് ശേഷം റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം അതായത് എല്ലാ മാസാവസാനം സാലറി കിട്ടുന്നതിനെ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാം അതായത് ആ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാം കാരണം റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിന് ശേഷം കിട്ടും ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസിന് ശേഷം റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുന്നു അവിടെയും ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ അതായത് എപ്പം നല്ല ബിഹേവിയർ കാണിച്ചാലും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അത് എന്നാ പറയുന്നത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞാലും ടീച്ചർ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും വേരിയബിൾ ഇന്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ അതായത് എപ്പോഴാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പം അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും അവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ചൈൽഡ് ഹൂ ഇസ് പ്രൊഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ മദർ ടങ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ലേൺ എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ദിസ് ഒക്വേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളെ മറ്റൊരു ടാസ്കിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ അത് രണ്ടും ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ബാക്കി രണ്ടും അല്ല ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനകത്ത് ഹലോ ഇല്ല പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ സൈക്കോളജി നിങ്ങളൊരു ബേസിക് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തീംസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം സൈക്കോളജി പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ